ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കിടിലൻ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണിയാണ് നമുക്കാദ്യം ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ആൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബോണോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോൺലെസ് ചിക്കനും യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ബിരിയാണിക്ക് ചിക്കൻ ആദ്യം വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മുട്ട എടുക്കുക ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുക്കുക പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ഫുഡ് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി എടുക്കുക ചിക്കനിലോട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും തൈരും നാരങ്ങനീരും ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവറും മുട്ടയും ഫുഡ് കളറും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ചിക്കൻ ഒന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം പാനിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി മസാല റെഡി ആക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ആറ് സവാള നീളത്തിൽ എരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നാലര സവാളയാണ് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി സവാള റൈസിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വലിയ പതിമൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിയിനയും കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി എടുക്കുക പിന്നെ കാൽഭാഗം തേങ്ങ ചെറുകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാലക്ക് ഒരു കൊഴുപ്പിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേങ്ങ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഏഴ് കാഷ്യൂനട്ട്സ് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുക്കുക അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ എടുക്കുക മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ പൊരിച്ച് വെച്ച ഓയിലിൽ ചതച്ചു വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മീഡിയം സൈസിലുള്ള നാലര സവാളയോളം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് സവാള നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി വരും ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇടാം സവാള ഒന്ന് വഴഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തക്കാളി കൂടി ചേർക്കുക ഈ സമയം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ചാറിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരകിയതും കാഷ്യൂനട്ട്സും തൈരും ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക കാഷ്യൂനട്ട്സിന് പകരം ബദാമും യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പോപ്പി സീഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയും തക്കാളിയും നന്നായി വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക
ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയും തൈരും അടിച്ചു വെച്ചതൊഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബിരിയാണിക്കായിട്ട് വലിയ രണ്ടര ഗ്ലാസ് അളവിൽ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതൊരു അഞ്ചോ ആറോ പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും കിസ്മിസും എടുക്കുക പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിലിന് പകരം ഗീയും യൂസ് ചെയ്യാം ക്യാഷ്യൂനട്ട്സിൻ്റെ കളർ മാറി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കിസ്മിസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കിസ്മിസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീർത്ത് വരും അപ്പോൾ തന്നെ കോരി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലിൽ ഒരു സവാള ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക സവാള ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കാം അധികം കരിയാണ്ട് നോക്കണം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഏഴ് ഗ്രാമ്പു നാല് ഏലക്ക ഒരു തക്കോലം രണ്ട് കറുകയില രണ്ട് കറുകപ്പട്ട അഞ്ച് കുരുമുളക് എന്നിവ എടുക്കുക ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുക്കുക കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തത് എടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ബിരിയാണി ദം ഇടുമ്പോൾ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പാനിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം സ്പൈസസ് ഇടുക ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സവാളയും സ്പൈസസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ടിട്ട് നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഒരു കപ്പ് റൈസിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന റേഷ്യോയിൽ രണ്ടര കപ്പ് റൈസിന് അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീര് കൂടി ചേർത്തിട്ട് മൂടി വെച്ച് റൈസ് വേവിക്കാം റൈസ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതടക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം വെന്തോന്ന് ഇത് ഓവറായിട്ട് വേവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ദമ്മിടാനുള്ളതാണ് ബിരിയാണി ദമ്മിടാനായി പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ തയ്യാറാക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തതും റോസ് വാട്ടറും ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയും ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഇടുക പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും പുതിയനിലയും ഇടുക സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് ചിക്കൻ ഇടുക ഇതുപോലെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ചിക്കനും റൈസും വെക്കുക ഇനി ഇത് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് മൂടാം ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദം ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക എങ്കിലേ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്